Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Cheers. Yes. L-O-V-E. Yun eh. Kaya nga kayo napakasal because you love one another. When they are reasoning out, that is not dependent. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here where we have one love, one family, one God. As For Me and My House. Handling finances ang kadalasang nagiging ugat ng misunderstanding sa family. Ay, oo nga. Kasi basta pag pera na ang pinag-usapan, minsan wala na ang asa-asawa at nakapag-babitiw pa ng masasakit na salita. At dahilan sa pera, ay mayroong mga pamilya na nauuwi sa pagkasira at hiwalayan. Paano nga ba natin ito maiiwasan? Yan ang pag-uusapan natin mismo ngayon. Paano ba talaga ang tamang paraan ng financial management? Sino ba talaga ang dapat humawak o mamahala nito? Yan at marami pang iba po ang ating pag-uusapan tungkol sa tamang pag-iingat ng pera. Dito lamang yan, where we have one love, one family, one God. As, as for me and, and my house. At ngayon, kaibigan, para po sa dagdag kaalaman po natin sa pag-iingat ng pera, panoorin po natin ito. Sa biblical point of view, faith plus work. Ako faith sa yung work. So yung work niya, kinakailangan mag-depend, kinakailangan tagdaga ng income sa iba't ibang kaparaan. Kasi kung hindi na naman pagkasama yung faith plus work, ito yung magiging maganda sa isang pagkasama ng mag-asawa. Sa aming buhay, siguro kami weekly lagi nag-grocery. Lagi kami may binibili. Pero nakikita namin, yung aming binagawang yon yun yung pag pagpapala ng Panginoon para sa amin. Kaya para sa amin po, ang pera, hindi, hindi problema yun eh. Ang problema sa pag-uunawaan. Kasi dapat ang mag-asawa, nagkakaunawaan sa pera. Uh, may kanya-kanya kasi kami yung prinsipyo sa pera. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, hindi namin pinag-aaway ng pera in relation sapagkat pag aming pinag-aaway ng pera, magkakaroon kami ng hindi magandang halimbawa para sa iba. Sabi ko sa asawa ko at sa mga taon, ibabalik natin ang para sa Panginoon upang lalo tayong pagpalain ng Panginoon. So, yun ang sikreto. At alam ng asawa ko, magbigay ka sweetheart na konting story ng ikay, nagbalik ng ikapo. Actually, um, I'm working in a company as a finance manager. Ngayon, sinabi ko yung tungkol sa tithing. At ang sabi nga nung iba kong kasama na hindi Adventist pa, sabi nila, at Eli, magbibigay ako ng para sa ika po. At yun nga ang ginagawa ko. At sa aking sarili, dito sa business namin, hindi ko na kinekwenta, di ba, ang ika po ay para dun sa mga, sa kung magkano tinutubo mo. Pero pagka ako ay nagbigay uh, ng para sa Panginoon, alam ko naman na ito ay lahat ng pagpapala ay galing sa Panginoon, kaya dapat ay ibibigay ko din sa Kanya yung dapat na ibigay. Kasi ang prinsipyo Ibali. ng pagbibigay, the more you give, the more blessing you receive. You receive. Yun ang paniniwala natin. Alam ko ninyo mga minamahal, pag ay nagbalik, bibigyan ng Diyos ng doble yan. Hindi pinag-uusapan ko anong reliyo yun eh. Ang pinag-uusapan dito, kung ano yung puso mo. Kasi pag ang puso mo ay buo ang relasyon mo sa Panginoon, ano man ang uri ng pananampataya mo, pag-aari tayo ng Diyos, ibabalik natin ang para sa Kanya at ibibigyan naman ng Diyos sa atin yung para sa atin at magiging maligaya tayo. Ayan, kaibigan, nakita mo talaga na Financial management ang pinagmumulan kadalasan ng problema sa tahanan. Pero hindi na namin masyadong tatalakayin yun. Doon na tayo sa solution. Steps in finding ways to address this seemingly perennial problem in the home. Ang unang mababanggit ko ay siyempre spiritual advice. Uh, it says in the Bible in Genesis 22.14, That the Lord is our provider. Sabi nga sa Hebrew ay Jehovah Jireh. Na gano man kalaki o kaliit ng problema natin financially, we always have the provider. At sa Deuteronomy 18.8, na it is the Lord who gives us power to get wealth. Kaya yung profession mo, yung business mo, yung kakayanan mo, capacity to earn, to have... Uh, large or small income, I believe that comes from the Lord. Napakaganda ng iyong uh, sinabi na lahat ng property natin, mm -hmm. mahalaga yun po sa pamilya, mga kaibigan, na ma-acknowledge natin na ang ating mga tinatanggap 
na blessings ay galing sa Panginoon. Mm -hmm. Pero paano nga ba i-manage itong finances natin, mga kinikita, no? Um, nabasa ko sa isang article na mahalaga daw, dahil nga ngayon, ang reality, no? Okay. The reality is, too few families ang umuupo para pinag-uusapan, mm -hmm. gumagawa ng budget ng pamilya. So, since we are talking about income, mm -hmm. eh, let's start with the numbers. Okay. Mm -hmm. Okay, start with the numbers. Ngayon, sa pag-upo natin, lalo tiget sa mag-asawa, ano po? Pag-usapan nila, dapat alam ng mag-asawa kung magkano ba yung kinikita nila. Mm -hmm. Yun ang first. Mm -hmm. Dapat malaman nila dahil out of that income, doon, uh, doon nila, yun ang imamanage nila eh, di ba? Right, right. Pero ang nakalulungkot nga lang, eh, yung iba hindi nila alam kung magkano yung kita. Mm -hmm. So, openness, yung transparency, para alam nila kung saan iikot yung budget. Mm -hmm. Eh, how can you start with numbers kung puro zero ang makikita mo? <laughs> I don't think. Kaya, <laughs> Tito Deng, ano ba yung, saan ba dapat talaga tayo mag-focus? Sa income o dun sa expenses? Pareho yun. Pareho? Mm -hmm. Oo. Kasi, ibig sabihin, meron, meron akong tatlong S. Mm -hmm. S. S. Mm -hmm. Okay. When you save, that's the money that's uh, for your future. Mm -hmm. And then, When you share it, that's a, the money that you use to bless others. Mm -hmm. okay. And then the last yeah. is, dun sa, natira dun sa iyong na-save at na-share, that's the money that you are going to spend. Mm -hmm. That's for uh, your expenses. So, sabi mo, kanina, uh, alin ang... Dapat mag-focus. Yeah. Dapat mag-focus tayo right, right. dun sa ating income, income or o dun expenses. sa ating expenses. Right. Uh -huh. Pareho. 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 Pareho dapat may consider. Oh, Pero gusto nga. ko yun, ano? Ano ang sabi mo? Save. Yeah, yeah. that's for future. Yeah, share, okay. and then share and then spend. spend. Yung, na ano ko din yun, nag-attend ako ng isang seminar about yung sa family, ano? Mm -hmm. Pinag-usapan yung family finances. Ang una pala dapat natin gawin, saving. Yes. Mm -hmm. Kalimitan, Okay, iti i, aalisin yung lahat ng mga expenses at, at kung may matera, doon pa lang magsisave. Mm -hmm. So, mas maganda pala unahin na merong talagang savings oh. ang family. Baka kasi yung iba kaibigan ay tatlong S din, no? Mm. Spend, spend, and spend. <laughs> Posible. <laughs> Kaya, oh, right. Nikki, at uh, the end of the month, ang dami pang days, wala ng pera. Mm. Kaya ako naman natanong oh. po kanina yon saan magpo-focus? Kasi for... The past years, kami magasawa, we're always looking where to cut, budget yeah. cut. Mm -hmm. But this year, 2013, eh, hindi ko alam sa iyo kay Bigan kung ma makakatulong din sa ito. We tend now to focus on the income. Dati yeah. kung ano tatanggalin ngayon sa income na kami nakatingin, kasi wala ka na talaga pwedeng matanggal eh, <laughs> for survival na lang. How to improve your income? How to increase your income? Dun naman ang focus namin for 2013. Kung hanggang ganun na lang, ang iyong income, you have to cut back on your spending. Kasi dapat hindi na madagdagan yung mababawas. Hindi na dadami yung mababawas. So when you cut back on your spending, think of something that you can give up. Like, wala nang internet. Wala nang uh, uh, pag-hire uh, ng mga video. Fast food. Okay. Fast food. Wala nang going out. Kumain na lang kayo sa bahay. Mm -hmm. uh, you have to give up some things. Pero ang iba kasi, they don't want to cut back on their spending mm -hmm. for convenience sake. Mm -hmm. yeah. yeah. Pero ang... ang uh, Isang napansin ko pa, an observation, di ba tayong mga, yung family, meron tayong mga project na gusto nating maabot. Ang problema minsan, marami tayong project, mm -hmm. pero, kukunti naman yung income natin. Yeah. Mm -hmm. Ang tendency, pupunta tayo sa, o oh, yung iba mga tao, may mga credit cards. No? Yeah. Overspending. Right. Uh, yeah. Overspending, yeah. Overspending na. Overspending na. Mm -hmm. Well, speaking of credit cards, <laughs> yeah, matindi ko sa pay. <laughs> Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, kung ilang credit cards meron ka. Nung na nasa ibang bansa pa kami, sa UK, 
Grabe, dating lang nang dating yung credit cards. Nakasampung credit cards ata kami. Pero nung nasa Japan na kami, isang credit card na lang at natuto na kami na every pay, bayad ka agad yan. Pero dito sa Philippines, mukha atang we're starting all over again. Ano pong mapapayan niyo, Tito Deng, sa credit cards? Mabalik pa rin ako dun sa cutting back on your spending. <laughs> ah, okay. eh. Kasi, big sabihin, there are some things that you really don't need. But when you have a credit card, you're tempted. Kasi, you don't have the cash, but there is a promise that you will receive it in the future. Kaya, mm -hmm. you tend to buy things na on impulse. Mm -hmm. So, ingatan natin yun. Kasi, we have to cut back on the spending. Kasi, para yung ating income, huwag na lang lumiit. Kasi, ang gandun na nga lang yun eh. Mm -hmm. So, paano mo palalakihin yun unless na may another work ka. Pero sa atin, if the, your income is this, you need to cut back on things na hindi na mabawasan. Yung patayin ng ilaw, o oh, bawas ka sa electric bills, patayin mo sa ilaw pag wala ka sa room. Mga electric fans. Yung mga faucet, huwag natin pabayaan, mag-toothbrush, nakabaso ka. Huwag kang right. basta tuloy-tuloy. Mm -hmm. oh, mga ganun. We cut back on our spending. And other advice on being economical? Mm -hmm. Yeah, tama yun na, di ba, may, may sinasabi na live within your means, yeah. live within your income. Dapat well-defined sa mag-asawa kung alin talaga yung mga priorities nila. Minsan, halal, halal, bira na lang kung ano lang makita, punta ng mall, kung may sale, halal, sige, sale naman, bili ng bili. And then, at the end of the day, sabi, ay, bakit ko ba binili yun? Dapat pala hindi. Out of impulse, right. yun yeah, sinabi right. ni That's Tita Deng kanina. So, we should know our priorities. That's true. Okay. Alin ba ang priorities But natin? When, when we uh, talk back about uh, credit cards, uh, there's a wiser way of using it. Minsan ginagamit namin credit card namin pag merong mga offers, okay? Mm -hmm. O kaya yung mga zero interest na kayang-kayang bayaran. O yung may mga rewards. Pero yun nga lang, we should be mindful of the uh, implication of that one na huwag naman sanang sumobra. Ngayon, pag-uusapan natin, kaibigan, mamaya sa aming pagbabalik, ang tamang budget allocation, hindi lamang sa family, mm -hmm. sa education, maging sa ating pakikitungo sa Panginoon. We'll be right back after this break. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Uh, alam ko po, po na nakakarelate kayo sa pinag-uusapan po namin ngayon sapagat ito po yung may kinalaman sa pananalapi at lahat po tayo ay humahawak at uh, gumagastos po tayo sa araw-araw. Kanina po pinag-uusapan namin, di, pinag namin dito ang, may, ang tungkol sa papaano ba ikakat yung ilan sa mga expenses para tumaas yung ating income at makasave po tayo. Ano po, para sa ating mga priorities. At ngayon naman po ay pag-uusapan namin, ano, Nikki, yung tungkol right. sa allocation of funds. Okay. Kaya saan ba talaga at alin ang dapat right. umahin? Uh, allocation. To be honest, kaibigan, uh, I'll be sharing from my experience. Pag natanggap na namin yung sweldo namin, mag-asawa, combined na yon, we immediately take out, right away take out 10%. Sa namin natutunan yon. Nasa Bible kasi yon. Na in Malachi 3.10, we call that tithe. Uh, 10% is for the Lord. Uh, sa kanya yon at ginagamit yon for a specific purpose nung panahon ng Old Testament para sa mga Levites and priests. Ngayon sa panahon ngayon ay para sa mga pastors oh, o siguro man. sa inyo ay yung pare o vicar at sa mga gospel workers and missionaries. Um, kasi ang, ang pinag-uugatan lang talaga ng mga discomfort okay, and misconceptions and misunderstanding ay pag nag, naiba yung priority natin, nagkamali tayo ng uh, level of budgeting. Because in 1 Timothy 6.10, it says here that the love of money is the root of all evil. Mm -hmm. Therefore, I suggest love the provider. Yung binanggit ko kanina, yeah. God as the provider. Then money will just pour in. Uh, Instead of loving money, ulitin ko kaibigan, we should love the provider who gives us the money. And one way of doing this is returning the tithe, which 
pwede mo ring mabasa o pwede kang mag-email sa amin, mag, uh, mag-text ka to know, mo, to know more about tithing. And the rest, 90%, sila na magtatalakay. Na. Yeah. Wow. <laughs> At meron din, ibig sabihin, after yung tithe, which is uh, basically, that's the Lord's. Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. Kanya talaga yon pagkilala natin na siya ang nagbibigyan lahat. Uh, there's another thing that we call offering, yeah. which is an expression of our thanksgiving. Mm-hmm. Di ba pag nagpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan, nagbibigay tayo. Mm-hmm. Okay. So ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi yung kanina, yung tithe, is talagang kanya yun. Right. Uh-huh. Uh, pero itong ating offering is, we give thanks. It's, it's our expression of thanksgiving. So, meron pa rin tayo set aside doon. Mm-hmm. At napakaganda rin ituro natin sa mga anak. Ang ganitong paraan na meron silang iset aside. And then after that, you can allocate another 10% or whatever is, uh, dapat i- it's proportionate to the blessings that you are receiving. Mm-hmm. Eh kung ang laki-laki ng pagpapala ng Diyos sa iyo, ba't ka magbibigay naman ng kanyan lang kaliit? Mm-hmm. It's not proportionate. Okay. Diba? Yung thanksgiving mo. Kaya di ba pag may ang ganda-gandang ginawa ni Ay sa iyo, lang nga naman bigyan mo lang siya isang ballpen. Mm-hmm. O, oh, di ba? Parang ganun. Bigyan ko siya ng Oo. isang karton. Yeah. Na ballpen. Yan ang ibig sabihin nun. It's proportionate to the blessings you're receiving. Mm-hmm. Oh, isang, isang puntos lang pagdating sa tithe kasi lahat tayo na experience yan. Ano? Nagbibigay tayo ng 10% from our income. Ang... Um, Siguro meron din kayong mga sarili niyong testimony pero sa akin pag naging tapat ako sa Panginoon sa pagbigay ng 10% sa eh, kanya para sa, sa kanya para sa kanya at para sa kanyang gawain we are we were surprised na maraming blessing na dumarating mm-hmm. sa atin right. But speaking of allocation uh-huh. since kanina may pinag-uusapan tayo about priorities mm-hmm. okay eh dapat nga alam natin kasi di ba kanina start with the numbers mm-hmm. alam din natin kung alin yung ipaprioritize natin uh-huh. na pagkakagastusan natin for for the month. Mm-hmm. Diba? Okay, for the week. So, nandyan yung tuition ng mga anak. Nandyan uh-huh. yung kung halimbawa ang nagkasakit. Pagkain na, natin. Pagkain. Bills, mortgage. Oh, na mga basic. Utilities. Na mga basic needs. Pero, um, doon sa iba, nag allocate din sila ng fund, a portion of their income, sa investment. Uh-huh. Ano? What can you say about investment? G- gusto ko lang uh, sundan yung uh, nabanggit nyo kanina na yung 3S, yeah. uh-huh. yung Save. savings. Sa inyo pong experience, mm-hmm. uh, around how many percent do you allocate for savings? Ang sa naranasan namin, ha? nung maliliit pa mga bata, talagang may savings kami. Eh mm-hmm. ngayon, wala na. <laughs> It's <laughs> pending na kami yan. lahat. Ha? <laughs> okay. Uh, parang... 10% pa rin. 10%? 10% pa rin. Eh, what okay, about yung the, yung the other S, yung sharing? Sharing? Okay. Alam niyo yung, yung sharing, yun ang napakaganda. Kasi uh, that is to bless others, ang purpose nun. Mm-hmm. So when you, a portion of, a part of your income for mm-hmm. sharing, balik yun, doble. Mm-hmm. Naranasan ko yan. Talagang may nakaset aside kami. Kaya pag may lalapit na, Pwede ba pahiram muna ng pera? Sabi ko, hindi ko na ikaw pahiram. I just right, give right. because Kasi may nakaset aside na. ka eh. Yeah. Uh-huh. You can give it away. Yeah, this for sharing. At ang balik, doble. Uh-huh. Eh, paano naman yung ay, kung sasabihin ng mga viewers natin, no? hindi na nga kasi 100% eh. Meron pa akong percentage for sharing at meron pang bago na naman yan, tight. Eh, paano na nga magkakasya yun? Eh, pagka ganun ang katwiran, eh, may problema doon hmm. sa... At the start pa lang, may problema na kasi iba na yung conception mo pagdating sa pera. Na parang ang pera is for to meet na lang yung uh, family needs. ano mm-hmm. Pero pag nagsimula talaga tayo, sa yung tama. sa tama, acknowledging mm-hmm. that God is the provider oh. and loving the provider, sabi mo kanina, right, right. eh ang blessings nandoon lang, hindi sila mamimislead sa kanilang uh, pag-allocate ng funds. Pero, yung sa pag-allocate nga ng funds, di ba yung mga health insurance natin, that is also one yeah, way. Yeah, kasama yun. Kasama yun. Mm-hmm. Ano? And it's, I think that is also a savings. And also, vacation. Yeah. Mm-hmm. We have to save something for vacation. Oh, yeah. Recreation. Yeah. Because fun is a need. Yeah. Mm-hmm. Ano? Pero yung, yung kaninang, ginanok, kanina yung investment eh. Uh-huh. Kasi, meron yung iba, 
Kaya ako binanggit ito dahil ngayon po mga kaibigan siguro nababalitaan niyo naman po na pinakikita sa sa mga balita natin na yung mga minsan may mga hindi tama na nai-invest nila sa mga uh, anong tawag doon yun sa mga firm scam. na yeah, na mas scam mm. na sa halip na kumita yung pera nawala eh nawala pa lalo. Right. Kaya naman kaibigan siguro may isip niya na Antindi naman ng mga advice nitong mga pinanonood ko. Actually, to be honest, again, based on experience, yung pag tinanggal na namin yung tithe, yung offering, and part of it uh, for sharing, tulad ng ginagawa namin, actually, pag meron na kaming fund for the poor. Yeah. Another yeah. Ter, uh, 10% yun. Pag merong nangiisamin, uh, either relative or friend or somebody, hindi na kami nag-iisip na, Yun. teka muna, saan ba natin? Oo. Uh -huh. Kasi meron na talaga kami allocation. Uh -huh. Ngayon, kaibigan, kung tatanangin mo ako mismo kung kasha pa rin ba yung income namin, eh, yeah. that's what I can say, it's indeed a miracle. Yeah. Hmm. Yeah. It's a big yes. Mm. <laughs> eh, si Tita Deng eh, kaya nga tita na yan, full of wisdom. Ano pa po ang mapapayo niya sa ating mga viewers na nag sa okay. uh, financial aspect? Uh, talagang ang pinakamaganda dito, you sit down with the, the whole family, the children, and discuss about the budget. At pagkatapos nun, tingnan natin if we have projects, if we have all these uh, things that we need to spend for na talagang kailangan-kailangan. Uh, everyone should be informed. Mm -hmm. At when you are going to make the cuts, then they are also there. Uh, it's a decision of the family. Mm -hmm. Hindi lang yung ikaw at sabi mo, wala tayong pera. Huwag na tayong gagastos. Mm -hmm. Hindi na tayong kakain. Mm -hmm. Naaalala ko tuloy nung uh, maliit pa yung aming boy. Kasi pag pupunta kami sa mall, bibili siya mm -hmm. ng toy. Mm -hmm. Siyempre, pag pumunta kami sa mall, eh, mag-allocate ka talaga for toys. Right. Hindi naman every ano, week every na doon ka, time. pero... Once in a while, pumupunta kayo doon, pero tinuruan namin siya. Sabi namin, three numbers lang, nakaka-recognize na siya ng figures. Right. Three numbers lang anak, tapos nagsisimula sa number one. Kaya yun ay, iiko tapos may dala-dala siyang toy. Mami, oh, nagsisimula sa number one. Mm -hmm. In that way, natuturuan natin ang ating mga anak. Na, yung sabi ni Tita Deng kanina, na dapat alam ng mga anak natin kung hanggang saan lang ang pwede nating we set goals gastusin mm -hmm. yeah. maganda yan habanggit nyo uh, we should sit together hindi lang yung mag-asawa kundi kasama na rin ang mga anak and we'll know more about budgeting and allocation when you watch this friend may tatlong kadahilanan na nagpapahayag ng karapatan ng Panginoon para makialam sa ating pananalapin na iglesia. Ang una, siya ang nagmamayari. Kapag sinabi natin na siya ang nagmamayari, may kapanagutan tayo sa Kanya. Uh, meron tayong dapat ipagbigay sulit sa Kanya. Sapagkat siya ang nagmamayari, natural lamang nakilalani natin ang pagmamayari ng Diyos. Ikalawa, siya yung ating provider. Sa Kanyang pagiging provider, Marapat din na natin siya na nagpo-provide ng lahat ng bagay kasi siya ang nagbibigay sa atin ng strength, nagbibigay sa atin ng kakayahan, ng talino para tayo ay kumita ng salapi. At ang sabi ng Biblia, huwag natin kalilimutan siya na nagbibigay ng kapangyarihan sa pagkita ng salapi. So, ang ikatlo, yung kanyang karapatan para unahin siya. Ngayon, kung ang, kung ang bawat sambahayan ay kikilalanin ang kanyang tatlong karapatang ito ay magbibigay sulit siya sa Panginoon. Mag maaalaala niya ang Panginoon sa kanyang mga kinita. At ang katunayan na inaalaala niya ang Panginoon sa kanyang mga kinita ay ang pagsasauli ng ikapo. Yung karapatang yon kapag nakaligtaan natin ay nagkakameron tayo ng suliranin sa ating pananalapi. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para kumita at ng katalinuhan para makapagpasya ng tama. Ang maraming kaisipan ng mga tao ay pumasa lamang sa material na bagay para mabuhay. Subalit ang sinasabi ng Biblia, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya marapat lamang sundin natin ang panuntunan ng salita ng Diyos sa paghawak ng atin. 
Mga kaibigan, nawa po ay may napulot kayong magandang aral doon po sa ating napanood. Ano po? Ang uh, masasabi ko po sa inyo ay uh, kasi kanina sinabi po natin na ang sa, ang pera sana hindi ito maging factor para magkaroon uh, ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. And eventually ay huwag naman po sana itong maging uh, dahilan para magwatak-watak ang ating pamilya. Bagkus, ang pananalapi po, ang paghawak, ang tamang pag-iingat ng pananalapi, ito sana ang maging daan upang lalo pang maging madalas, malakas po ang ating pagsasama bilang mag-asawa at uh, ganun din po ang sambahayan. At uh, sapagkat ang, pang, ang Panginoon din po ang nangako sa atin, sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng ating mga pag-aari, kilalanin po natin at lagi nating i-acknowledge siya na siya yung ating Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan po sa araw-araw. Kaibigan, Nabanggit ko kanina na when we sit down with our children at i-discuss natin kung ano ang available natin na resources and funds, ay magkakatulungan tayo. Ito ang aking karanasan sa aking panganay. Nung medyo nagkakagipitan na kami ng uh, funds, sabi niya sa akin, di ba mama, tinuro mo sa akin, ay niya, trust in God. At saka sabi niya sa akin, ah, uh, yung text na, My God shall supply all your needs according to His riches. Ay, nagulat ako. Sabi ko, tinuro ko yun. Ngayon, ibinabalik niya sa akin. Na, napakasaya ako doon kasi nakita ko na pag pala ituro natin sa ating mga anak ang tamang pag-manage sa resources na binigay sa atin ng Panginoon, ay ito'y madadala nila. And uh, it is a blessing also to others. At sa akin, naging maligaya ako doon na I have done my part. Although talagang kahit kakontem, pera, masaya pa rin tayo. Right. Tulad ng nabanggit ko kanina kay Biga na it's the, the Lord who provides. And we should love the provider, not just the provision. Kasi sabi nga rin sa Proverbs 37 na Delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. Yeah. Whether that's financial management or financial success or unity because of finances in the home, ay kayang-kayang bigyan ng solusyon niya ng Panginoon. Unahin muna natin siya tulad na nabanggit ko kanina. Ibalik natin ang tithe kung hindi mo pa ito nauunawaan. Ay pwede kayo mag-email sa amin o you, you can contact us. At um, ma makakatulong kami sa ganun ganong aspekto. Ganon din ang offering and then savings to help others. Maraming kaparaanan kasi sabi nga sa Acts um, 20.35, it is more blessed mm -hmm. to give than to receive. Yes. Unahin kaya natin muna dati yung pakabig. Ano kaya for this 2013? Yung pabigay naman tayo. And you'll see how God works in your life marvelously. Kaya kaibigan, Inaanyayahan kitang lumapit sa Panginoon sa panalangin. And let's, let's try to give Him space to work on our finances. Almighty God, loving Father, provider of everything we need. Nagpapasalamat po kami sa maganda, bagaman sensitive na talakayan po namin sa araw na ito. At alam po namin na bagaman nagkakaroon ng mga suliranin, misunderstanding because of handling finances, you will always provide our needs, also the solution to our problems. Yes. Dinadalangin kita kaibigan habang ikaw ay nanonood ngayon. Kung meron ka mang pagkakautang o meron kayong mabigat na di pagkakaunawaan sa tahanan, bunga ng pananalapi. Ibigay mo ito sa Panginoon. Yes. At inaayayahan din kita na ibigay mo rin ang para sa Kanya tulad ng tithe and offering. At siguro panahon na para ibaling ang iyong paningin, hindi lamang sa iyong sarili, sa iyong familia, kundi sa Panginoon at sa ibang tao. And I guarantee, because of the promise in the Bible, you'll see wonders, miracle happening in your life. Yes. In Jesus' 
Mighty name we pray. Amen. Amen. Sa lahat po ng aming patuloy na sumusubaybay sa aming programa, muli pinasasalamatan po namin kayo sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programang pampamilya. Samahan niyo po muli kami sa susunod na pagkakataon at ating muling pag-usapan ang mga paraan sa pagpapatibay ng ating samahan sa ating pamilya at sa Diyos. Dito pa rin kung saan kaibigan ang bawat tahanan where we have one love, one family, one God, as, as for me and my house. house.